shall open our Bibles to 1 John 5. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 5. We shall read the verses 11 and 12. On va lire les versets 11 et 12. 1 John 5. 1 Jean chapitre 5. The verses 11 and 12. Le verset 11 et le verset 12, on va le lire. And this is the record that God had given to us eternal life. And this life is in his Son. He that had the Son had life. And he that had not the Son, the Son of God, had no life. 1 Jean chapitre 5, on va lire les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, ce que, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. This is, and this is a record. Et voici le témoignage. This is a testimony. Ceci est un témoignage. This is written. This is settled. C'est écrit et c'est établi. That God has given us eternal life. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. It says, he that has the Son of Man has this life in him. Et ça nous fait comprendre que celui qui a le Fils de l'homme a cette vie en lui. So today we are meditating on the theme develop that life. Et donc aujourd'hui on va mettre sur le thème développer cette vie. Develop that life. Développer cette vie. By virtue of your new birth in Christ, par vertu de votre nouvelle vie en Christ, you receive the life and nature of God. Which is called in Greek zoe, translated eternal life. Vous avez reçu la vie de Dieu qui est appelée en grec zoe et qui est traduit la vie éternelle. There is no better word in English to put that life. Il n'y a pas une phrase en anglais pour mieux l'expliquer cette vie. It is the God's type of life. It's not the natural life you were born with. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie qu'on est né avec. It's the very life and nature of God. The very life that makes God God. We are talking about here. La vie éternelle, c'est la vie qui rend Dieu être Dieu comme il est. C'est ce qu'on est en train de parler ici maintenant. So when you become born again, Et donc quand vous êtes né de nouveau, you receive this life into you. Vous recevez cette vie éternelle en vous. If we have a scripture projected back, it says, "He that has the Son of Man has this life in him." Que celui qui a le Fils de Dieu a cette vie en lui. It says, and this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. You see the chronology. God has given us eternal life. And this life in his, in his son. So, he that has the son has this life. Voyez un peu le verset 12. Celui qui a le fils de Dieu, celui, celui qui a le fils de Dieu a la vie. Voyez la chronologie ici. Donc, quand tu as le fils de Dieu, tu as la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. So, understanding well what it means to be born again. Et donc mieux comprendre ce qui signifie la nouvelle naissance is very vital. est très vital. When they say you are born again, that means you have received Christ as your personal Lord and Savior. The Christ who has this life in him, you receive him into you. And so when you receive Christ into you, you have received this life called his way. Hereby making the life you carry in you being this life that's 
is in Jesus. Quand vous êtes de nouveau, vous recevez la vie de Dieu. Vous recevez la vie que Christ vous donne. Et quand vous recevez cette vie, vous recevez le Zoé de Dieu. Et le Zoé de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et vous avez la vie de Dieu en vous. Now, God says, he that has this son of man, my son, Jesus, has this life, automatically. Mais la vie ne fait comprendre que celui qui a la vie du fils de l'homme, il, il vit en lui automatiquement. It just happens like that. Ça se déroule instantanément ainsi. Now turn and ask your neighbor, are you born again? Maintenant demandez vos voisins, êtes-vous né de nouveau? If you are born again, if you know you are born again, answer. Si vous savez que vous allez répondre. Are you born again? Êtes-tu né de nouveau? If you know you are born again, wave King Jesus. Si vous savez que vous êtes né de nouveau, balancez vos mains au roi Jésus. Balancez vos mains. Okay. Who led you to Christ? Qui vous a conduit à Christ? Can you remember the day you got born again? Est-ce que vous vous rappelez du jour que vous êtes né de nouveau? If you know you can remember the day you gave your life to Christ, wave him again. Si vous connaissez le jour que vous avez donné votre vie à Christ, you can remember the moment, the day you gave your life to Christ. Vous rappelez du jour et le moment quand vous avez donné votre vie à Christ. You know, if you cannot remember that day, that means you are not born again. Vous savez si vous pouvez pas vous rappeler ce jour-là, ça c'est que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Do you remember your birthday? Est-ce que vous vous rappelez de votre né? Your natural birthday, can you forget it? Votre anniversaire. You know that day. Vous connaissez le jour de votre you anniversaire. You celebrate it. Vous le célébrez. For us, what we are even supposed to be celebrating is this new birth. Because this is the real day, the, the day we receive life. The day you were born is important, but less important to the day you were born again. Le jour que vous êtes né, c'est assez important, mais elle est moins important comparé au jour que vous avez donné votre vie à Christ. Because you were born with the life we call in Greek "sute," and that life has an end. It is called translated the human life. Quand vous êtes né en ce monde ici, on vous a donné ce nom. Vous avez la vie humaine qui vit sur ce monde ici. It's called "sute." "Sute" le mot en grec. The human life. La vie humaine. It has limits. Elle a des limites. So when you are born again, you receive Zoe. Maintenant, quand vous êtes né nouveau, vous recevez maintenant le Zoe. Which is everlasting. Qui est plutôt éternel. Eternal. Elle est éternelle. The very life and nature of God. La même vie et nature de Dieu. You need to remember the moment this life came into you. Il faut se rappeler du moment que cette vie est entrée en vous. If you can't remember the moment this life entered you, that means you are not born again. Si vous ne vous rappelez pas le jour que cette vie est venue en vous, ça c'est que vous n'êtes plus, vous n'êtes pas encore né de nouveau. How can you forget when you automatically change? Comment pouvez-vous oublier le jour que vous êtes né où vous avez été transformé complètement? When this life enters you, you must experience something. Quand cette vie entre en vous, vous devez expérimenter quelque chose. It is called the life and nature of God. That means when it comes upon you, you automatically change and start loving just good things. On appelle ceci la vie et la nature de Dieu. Et quand cette vie vient en vous, vous changez automatiquement aussi. You must hate what is evil. Vous devez haïr ce qui est mauvais. And start fighting to live. A life that is pleasing unto God. So you don't remember the day it came upon you like this? Is it You see? If you can't recall this, that's the reason why you, you struggle with Christian though. Whereas we are not supposed to struggle with Christianity. We are not supposed to struggle with sin. You struggle with sin because you are still not convinced or convicted if you are born again. When you are born again, the life of nature, the nature of God, what is the nature of God? The character of God, which is called light. Light. La vie de Dieu et la nature de Dieu qui est appelée la lumière, elle vient en vous. La lumière, la lumière. The character of God, the nature of God is light. Le caractère et la nature de Dieu, c'est la lumière. And it has nothing to do with darkness. Et ça n'a rien à faire avec les ténèbres. When it makes darkness, darkness bows. Quand ça rencontre les ténèbres, les ténèbres doivent se poster. When such a life encounters darkness, 
darkness will disappear. Et quand ces vivants vont rencontrer les ténèbres, les ténèbres vont disparaître aussi. Darkness will disappear. Les ténèbres, il va disparaître. Such a life develops good things, dwells in good things, enhances good things. It's all about goodness. Ce genre de vie ici a des bonnes choses, elle développe des bonnes choses et elle préserve des bonnes choses. Voilà ce qui donne cette nouvelle vie. Your life starts seeing, you start seeing things differently from that day. This life enters you. 